बिसमीम स्टूडेंट्स आज हमारा लेक्चर नंबर फोर है चैप्टर नंबर एलेवन एलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकेंड ईयर आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का थोड़ा सा आइडिया उसके लिहाज से शॉर्ट क्वेश्चन एम और लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड से मुराद स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज है ऐसा रीजन या ऐसा स्पेस जिसमें एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करता है ऐसे रीजन या ऐसे स्पेस को मेरा बेटा हम क्या नाम देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देंगे तो देखिए मेरे पास एक चार्ज क्यू है ये उसके गिर्द ग्रीन लाइन्स क्या है उसका रीजन है उसका स्पेस है मेरे पास एक चार्ज क्यू है जिसको पहले मैंने उस रीजन से बाहर रखा मेरा बेटा जब ये चार्ज क्यू इस रीजन से बाहर था तो इसके ऊपर किसी किस्म की फोर्स एग्जर्ट नहीं हुई जैसे ही इस चार्ज क्यू को यहाँ से उठाया और इस फील्ड रीजन के अंदर लेके आया तो इस चार्ज ने इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स अप्लाई की मेरा बेटा ये मेरा सोर्स चार्ज है और ये मेरा टेस्ट चार्ज है इट मीन्स कि सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा तो आपने यहाँ से एक चीज़ नोट की कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करता है मेरा बेटा ऐसे ऐसे रीजन को हम क्या नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं तो डेफिनेशन देखें स्पेस और रीजन अराउंड चार्ज वेयर इट एग्जर्ट्स फोर्स ऑन अदर टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एक वेक्टर फील्ड है वेक्टर फील्ड का मतलब है उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी और उस फील्ड की कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगी अब उसकी डायरेक्शन कैसे पता चलती है मेरा बेटा जिस डायरेक्शन में आपका टेस्ट चार्ज मूव कर रहा होता है वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है अगर ये चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इस ये डायरेक्शन होगी अगर इधर मूव करेगा तो ये डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में भी आपका टेस्ट चार्ज मूव करेगा वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी मैग्नीट्यूड क्या है जितनी फोर्स आपका चार्ज दूसरे चार्ज पे एग्जर्ट करेगा मेरा बेटा वो उस फील्ड की मैग्नीट्यूड होगी तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए मेरा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया सबसे पहले मुझे माइकल फेराडे ने दिया था और वो आइडिया उसने फील्ड थ्योरी के अंदर दिया था फील्ड थ्योरी के अंदर उसने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया पहला पॉइंट ये था कि हर चार्ज अपनी ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है अगर मैं चार्ज हूँ तो मेरी भी एक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अगर आप चार्ज हैं तो आपकी भी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दूसरा पॉइंट उसने कहा था कि जब एक चार्ज दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो उनकी फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं और उस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम देते हैं एग्जाम्पल अगर मेरी एक फील्ड है और एक और बंदा है उसकी एक फील्ड है अगर हम दोनों एक दूसरे की फील्ड्स के अंदर आएंगे तो हमारी फील्ड्स आपस में इंट्रैक्ट करेंगी और हम एक दूसरे पर एक फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये आइडिया हमें फील्ड थ्योरी ने दिया था और ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे तो डिस्कस करते हैं फील्ड थ्योरी का आइडिया हमें दिया था फील्ड थ्योरी हमें आइडिया देती है किसके बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में फील्ड थ्योरी का आइडिया किसने दिया था माइकल फेराडे ने माइकल फेराडे ने पहला पॉइंट कहा कि एवरी चार्ज प्रोड्यूस इट्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा पॉइंट कहा कि चार्ज प्लेस इन अदर चार्ज फील्ड देन देयर फील्ड्स विल इंटरेक्ट विद ईच अदर के मतलब अगर दो चार्जेस एक दूसरे की फील्ड में आएंगे तो उनकी फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट कर जाएंगी अब मेरा बेटा फील्ड के अंदर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो जो फोर्स चार्ज के ऊपर अप्लाई हो रही है वो हमें आइडिया देता है इंटेंसिटी ऑफ फील्ड का मेरा बेटा शिद्दत का आइडिया देता है कि वो फील्ड कितनी शिद्दत से दूसरे चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर रही है तो मेरा बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेफिनेशन बात की जाए इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज के जो चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो रही है वो हमें किसका आइडिया देगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आइडिया देगी मेरा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखूँ तो फोर्स पर यूनिट चार्ज तो एफ मेरी इलेक्ट्रिक फोर्स है और क्यू नॉट मेरा यूनिट चार्ज है अगर मेरा बेटा इसकी मैं यूनिट्स की बात करूँ तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है चार्ज का कुलम होता है तो न्यूटन पर कुलम इसके यूनिट्स होंगे अगर इन्हीं यूनिट्स को मैं बेस में कन्वर्ट करूं तो न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कुलम होता है अम्पेयर सेकंड मेरा बेटा इन दोनों वैल्यूज को ऊपर पुट करें तो केजी मीटर पर अम्पेयर पर सेकंड क्यूब आ जाएगा इसकी मेरा बेटा डायमेंशन की बात करूँ तो डायमेंशन एम एल ए माइनस वन टी होती हैं आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वैक्टर क्वान्टिटी है 
यहाँ पे मेरा बेटा आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा होता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट चार्ज मैं क्या करता हूँ मैं एक पॉइंट चार्ज लेता हूँ जिसको मैं क्यू से नोट करता हूँ उसके अंदर एक टेस्ट चार्ज लेके आता हूँ जिसका जिसको हम क्यू नोट के साथ डिनोट करते हैं तो मेरा बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन लिखूंगा कंसिडर वी हैव टू चार्जेज अ सोर्स चार्ज एंड अ टेस्ट चार्ज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ सोर्स चार्ज इज क्यू एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ टेस्ट चार्ज इज क्यू नॉट एंड दे आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस आर एस शोन इन फिगर अब मेरा बेटा मैं इसका प्रूफ स्टार्ट करता हूँ तो मुझे पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कुलम फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्व टू के क्यू क्यू नॉट ओवर आर स्क्र वैसे क्यू वन क्यू टू होता है यहाँ पर हम एक चार्ज क्यू यूज़ कर रहे हैं दूसरा क्यू नॉट यूज़ कर रहे हैं इसलिए क्यू क्यू नॉट ओवर आर का स्क्वेयर हो जाएगा अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री के फॉर्मूला की मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ई इज इक्व टू एफ बाई क्यू होगा F की वैल्यू मेरे पास मौजूद है इस वैल्यू को हम यहाँ पर रिप्लेस करते हैं अरे बेटा जब हम रिप्लेस करेंगे तो E इज इक्व टू के क्यू क्यू नॉट ओवर आर का स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू नॉट हो जाएगा ये वाला क्यू नॉट इस वाले क्यू नॉट से कैंसिल तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री का फॉर्मूला क्या आ गया E इज इक्व टू के क्यू ओवर आर का स्क्वेयर के की वैल्यू होती है वन ओवर फोर पाए एपसाइलो नॉट तो E इज इक्व टू वन ओवर फोर पाए एपसाइलो नॉट Q ओवर R का स्क्वेयर तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज अरे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो अगर मैं इसकी वेक्टर क्वांटिटी लिखूं तो मुझे साथ एक यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा जो कि इसकी डायरेक्शन को स्पेसीफाई करेगा तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैक्टर फॉर्म होगी ड्यू टू पॉइंट चार्ज मेरा बेटा अब इसी की रिस्पेक्ट से हम लोग दो एम डिस्कस करते हैं जिसमें पहला एम सी यूज फोर्स ऑन अ न्यूट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 पावर 2 न्यूटन पर गुलम कहता है कि फोर्स बताएं जो न्यूट्रॉन पर लगेगी कितनी फील्ड की वजह से 10 पावर 2 न्यूटन पर गुलम की वजह से सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन के ऊपर नेट चार्ज जीरो होता है अगर आपका चार्ज ही जीरो हो जाए तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ बचे जीरो हो जाएगा यहां तक दूसरा एम सी देखे मेरा बेटा कहता है कि एन आइसोलेटेड स्वेयर हैज इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट फोर मीटर कि जब फोर मीटर के ऊपर वो पड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मेरा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ई e है कहता है बताएं अगर उसको टू मीटर पर रख दिया जाए तो फिर क्या होगी मेरा बेटा इस चीज को मैं यहां पर सॉल्व करता हूं कि ई e का डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है इन वर्ड्स स्क्वेयर अब डिस्टेंस क्या और है मेरा बेटा हाफ इट मीन्स आर की जगह क्या बुट करूंगा आर बाय टू तो E इज प्रोपोर्शनल टू वन डिवाइड बाई आर बाई टू का होल स्क्वेयर तो E इज प्रोपोर्शनल टू फोर बाय आर का स्क्वेयर तो कितने टाइम इंक्रीज हो रही है फोर टाइम्स तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा बेटा फोर E हो जाएगा तो ये आज का हमारा बेसिक टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आज के टॉपिक में हमने डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन और एम को डिस्कस किया है किसी को अगर कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन पूछ सकता है थैंक यू अल्लाह हाफिज़